হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করছি আল্লাহর অশেষ রহমতে যে যেখানে আছেন ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা সবাইও আল্লাহর অশেষ সহমতে অনেক ভালো আছি তো আমার আজকের ব্লগটি আমি সকাল থেকে শুরু করছি তো এখন দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিছু বাজার নিয়ে এসেছে আব্বু তো সকালে নাস্তা করার পর আব্বু বাজারে চলে গিয়েছিল বাজার করার জন্য তো এখানে টুকটাক কিছু সবজি নিয়ে এসেছে সবজির মধ্যে ছিল কচুর লতি বেগুন দেন হচ্ছে মরিচ তারপর টমেটো এবং বরবটি এই যে দেখতে পাচ্ছেন তো বাসায় একদমই সবজি ছিল না শেষ হয়ে গিয়েছিল তাই আবু তাড়াতাড়ি করে নিয়ে এসেছে তো আমি হচ্ছে দশটা নাস্তার জন্য এখানে বেগুনি বেজে নিচ্ছি তো বেগুনিটা আমি বানিয়ে নিচ্ছি তো আজকের বেগুনি বানানোর জন্য আমি কোনো বেসন ইউজ করিনি জাস্ট ময়দা আর চালের গুঁড়ি দিয়ে কিন্তু আমি আজকে বেগুনিটা বেজে নিচ্ছি তো অনেক বেসন দিইনি বলে যে খারাপ হবে খেতে তা কিন্তু না মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো হয়েছে খেতে তো আসলে বাসের বেসন ছিল না ছিল না বলতে বাসায় আগে এনেছিল সেগুলো অনেক আগেই আনানো হয়েছে তাই সেগুলোতে পোকা চলে এসেছে তাই আমি আর ওগুলো দিইনি তাই জাস্ট ময়দা আর চালের গুঁড়ি দিয়েই দিয়েছি বানিয়ে নিচ্ছি বেগুনিগুলো তো এখানে জাস্ট চালের গুঁড়া আর ময়দা দিয়েছি তা কিন্তু না এখানের মধ্যে শুক্ত মরিচের গুঁড়ো হলুদের গুঁড়ো দেন লবণ তো আছেই তো সবগুলো একসাথে মিক্স করে একটা ব্যাটার তৈরি করেছি দেন হচ্ছে বেগুনগুলো চুবিয়ে এখানে তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি তো এই যে আমার এক পাশে বেগুন বাজার হয়ে গেছে তো আরেক পাশে বেজে নিচ্ছি তো চামচ দিয়ে উল্টিয়ে দিচ্ছি আমি আসলে চামচ দিয়ে উল্টাতে সুবিধা বেশি তাই আমি চামচ দিয়েই উল্টিয়ে দিচ্ছি তো এবারকে একটু বলে রাখি যারা আমার চ্যানেলে নতুন এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন এতে করে আমার সব নতুন নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশান চলে যাবে আপনাদের কাছে এবং আপনারা খুব সহজেই আমার ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারবেন আর যারা সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছেন তাদেরকে জানাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ আর আরেকটা কথা বলে রাখি যারা আমার ভিডিওগুলো পুরোপুরি না দেখে কমেন্ট করেন প্লিজ এটা করবেন না অন্তত পক্ষে চার পাঁচ মিনিট ভিডিওটা দেখে তারপর কমেন্ট করবেন এতে করে আমার চ্যানেলের কোনো রকম এফেক্ট পড়বে না যেহেতু কম দেখলে চ্যানেলের একটা ক্ষতির ব্যাপার আছে তাই এটা একটা চ্যানেলের ক্ষতি হয়ে যায় তাই সে ক্ষতিটা যেন না হয় তাই আপনারা সবসময় চেষ্টা করবেন কমপক্ষে চার পাঁচ মিনিট ভিডিওটা দেখে দেন কমেন্ট করতে তো যাই হোক আমি বেগুনিগুলো তুলে নিয়েছি দেখতে পেলেন আমার বেগুনি বাজা হয়ে গিয়েছিল তো এখন হচ্ছে যেগুলো দিচ্ছি সেগুলো হচ্ছে মরিচ তো এটা হচ্ছে আমাদের চট্টগ্রাম অঞ্চলে মরিচা বলে তো জাস্ট এখানে কাঁচা মরিচটা নিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি এটা গোটা কাঁচা মরিচ আমি কোনো রকম ফালি করিনি তো যাই হোক পুরো কাঁচা মরিচটা আমি সেই একই ব্যাটারেই যে ব্যাটার দিয়ে আমি বেগুনি বেজে নিয়েছি সেই একই ব্যাটারে চুবিয়ে আমি তেলের মধ্যে ফ্রাই করে নিচ্ছি আসলে এটা খেতেও কিন্তু অসাধারণ কি বলবো অনেক ভালো লাগে খেতে তাই আমি বানিয়ে নিচ্ছি আর সামনে যেহেতু রমজান আসছে তো আপনারা এভাবে অবশ্যই বানিয়ে নেবেন 
আর যারা জাল পছন্দ করেন তারা তো অবশ্যই বানাবেন এটা না খেলে একদমই হবে না তো আপনারা অবশ্যই এটা চেষ্টা করবেন আমি তো করছি তো আব্বু আম্মু সবাই অনেক পছন্দ করেছে এই মরিচাটা তো সেজন্য আমি বানিয়ে নিচ্ছি আর আজকে যেহেতু টাটকা মরিচ নিয়ে এসেছে তাই আমি সেই মরিচ দিয়ে করে নিচ্ছি তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি মরিচের যে বেটুয়া রয়েছে সেগুলো আমি ফেলিনি এটা যাতে দৌড়তে সুবিধা হয় দৌড়ে যাতে কামড় দিয়ে খাওয়া যায় সেজন্য আমি কিন্তু ওটা রেখে দিয়েছি আর সেটাতে কিন্তু কোনো ব্যাটার লাগাইনি যেহেতু সেটা খাবো না ফেলে দেব সেই জন্য ওটাতে কোনো রকম ব্যাটার লাগাইনি যার যতটুকু খাওয়া যাবে ততটুকুই ব্যাটারটা লাগিয়েছি তো এইভাবে আমি উল্টিয়ে পাল্টিয়ে মরিচাটাও করিয়ে নিচ্ছি তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন মরিচাটা অলরেডি হয়ে গেছে তো আমি এটা তুলে নিচ্ছি চাকনিতে তো আসলে আমি চাকনিতে তুলেই ভালো করে তেলটা যাতে পড়ে যায় সেজন্য একটু জাঁকিয়ে নিই এতে করে তেলটা ভালোভাবে পড়ে যায় তাই আমি চেকে চেকে নিই তেলটা তো চামচ দিয়ে তুলে নিচ্ছি এমনিতে হচ্ছে তুলতে একটু প্রবলেম হচ্ছে তাই আমি চামচের সাহায্যে তুলে নিচ্ছি তো আমার আজকের ব্লগটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ ভিডিওটিতে একটি লাইক দিতে ভুলবেন না আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন কচুর লতি নিয়ে এসেছিল আমি হচ্ছে কচুর লতিগুলো ছেলে নিয়েছে তো আমি হচ্ছে এখন রান্না করতে চলে এসেছি রান্না করে তো আজকে হচ্ছে চিংড়ি সুটকি দিয়ে আর বেলুমু দিয়ে কচুর লতিটা রান্না করব আমি তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি একটা হাঁড়ি বসে দিয়েছি চোলাই দেন হচ্ছে আমি এর মধ্যে এবং চিংড়ি সুটকি দিয়ে দিয়েছি তো এগুলো আমি একটু নেড়ে চেড়ে নিব তো যেহেতু চিংড়ি সুটকিটা আমি পেঁয়াজের সাথে একসাথে দিয়ে দিয়েছি তাই চিংড়ি সুটকিটা ফ্রাই হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে তাই চিংড়ি সুটকিটা ফ্রাই হয়ে গেলে কিন্তু খেতে ভালো লাগবে না তাই আমি একটু করে বেজে নিলাম জাস্ট দেন হচ্ছে একটু পানি দিয়ে দিয়েছি তো পানি কেন দিয়েছি সেটা তো আপনারা বুঝতেই পারলেন মশলাটা যাতে পড়ে না যায় সেজন্যই দিয়েছি অবশ্যই দেন হচ্ছে আমি হলুদ গুঁড়ো মরিচের গুঁড়ো সব পরিমাণ মতোই দিচ্ছি আপনাদের উপর ডিপেন্ড করবে আপনারা কতটুকু জাল খাবেন বা কতটুকু লবণ যার যার স্বাদ মতোই আসলে দেওয়া দিতে হবে তো এখানে দেখতে পেয়েছেন যতগুলো কচুর লতি নিয়ে এসেছে সবগুলো কিন্তু রান্না করছি না আমি কিছু ফ্রোজেন করে রেখে দিয়েছি ফ্রিজে ডিপ ফ্রিজে তো যাই হোক আমি অল্প অর্ধেক রান্না করছি তো সেজন্য আমি সে পরিমাণে এখানে মরিচ গুঁড়ো হলুদ লবণ সবগুলো দিয়ে দিয়েছি তো দেওয়ার পর মশলাটা কষিয়ে নিচ্ছি ভালো করে এই যে দেখতে পাচ্ছেন মশলাটা প্রায় কষানো হয়ে গেছে আমার তো আমি একটু উঠিয়ে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে মশলাটা কত ভালোভাবে কষিয়েছি আমি তো এখন হচ্ছে আমি সেই কচুর লতি বেলুম্বু দিয়ে দিচ্ছি তো আসলে এই বেলুম্বুটা হচ্ছে একটা টপ ফল এই টপ ফলটা দিলে কচুর লতিতে কচুর লতিতে যে একটা দলা গলা দরার ব্যাপার আছে সেটা আর হবে না তাই কিন্তু এই বেলুম্বুটা দেওয়া হয় এই কচুর লতিতে আর তাছাড়া কচুর লতি দিয়ে এই বেলুম্বুটা রান্না করলে খেতে অনেক ভালো লাগে টক টক একটা অন্যরকম স্বাদ তাই কিন্তু এই বেলুম্বুটা প্রায় সময় যখনই কচুর লতি রান্না করা হয় আমি চেষ্টা করে দেওয়ার আর যেহেতু আমাদের এই গাছটা রয়েছে তাই যখন ইচ্ছা তখন ছিঁড়ে রান্না কর করা যায় তো যাই হোক আমি এগুলো সবগুলো দিয়ে এখন নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি তো মশলার সাথে ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি 
তো এটাও আমি বেশ কিছুক্ষণ কষিয়ে নিব এইভাবে নেড়ে চেড়ে তো কষানোর পরেই হচ্ছে আমি পানি দিয়ে দেব জলের জন্য তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন প্রায় কষানো হয়ে গেছে কালারটাও চেঞ্জ হয়ে এসেছে তো আমি আর একটু নেড়ে দিলাম দেন হচ্ছে এখন আমি জলের জন্য পানি দিয়ে দেব তো যতটুকু আমি জল চাই ততটুকুই দিচ্ছি তো আপনারা আপনাদের ইচ্ছে মতো দিতে পারেন একটু জল হলে কিন্তু খেতে ভালো লাগবে যেহেতু টক একটু টক হবে এই রেসিপিটা তাই একটু পানি দেওয়াই ভালো তো এভাবে বেশ কিছুক্ষণ আমি কচুর লতিটা রান্না করে নিয়েছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আমার কচুর লতির ফাইনাল লুক দেখতে যতটা সুন্দর হয়েছে খেতেও কিন্তু মার্শাল্লাহ অনেক ভালো হয়েছে তো আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করে নিলাম তো এছাড়াও কিন্তু আমি টমেটোর টক রান্না করেছি আর বরবটি দিয়ে আলু ভাজি করেছি তো যাই হোক আমার আজকের ব্লগটি আমি আর বেশি বড় করব না অলরেডি অনেক বড় হয়ে গেছে তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সবাই সবার জন্য দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ